wieder zurück bei Oblivion. Wir sind jetzt hier in der dunklen Bruderschaft angekommen. Das hier ist Ocheva. Eure Anwesenheit ehrt mich. Ich Wie muss jetzt aber direkt Ocheva weiter zu Vicente. Ich habe so viel von euch gehört. Was soll das Ganze? Was soll die ganze Umherschleicherei und Versteckerei? Macht, dass ihr wegkommt. Mein lieber Gogron, ihr seid einer der Lebenslöscher der dunklen Bruderschaft. Sind euch unsere Geheimnisse nichts wert? Ja, ja, natürlich. Ah, sind uns da seid ihr. Wichtig. Wie schön, euch endlich zu treffen. Aber Tarnung zu töten zu verwenden, es scheint mir ein Zeichen der Schwäche. Aber Bruder, ein... Seid herzlichst gegrüßt. Ich nehme an, ihr habt bereits mit Ocheva gesprochen. Ich bin Vicente Valtieri. Ich organisiere die Aufträge für alle neuen Mitglieder der Familie. Bitte lasst euch von meiner Erscheinung nicht beunruhigen. Die Bedürfnisse und Gebote der dunklen Bruderschaft kommen vor meinen eigenen Bedürfnissen als Vampir. Wenn ihr nun bereit seid, mit der Arbeit zu beginnen, gebe ich euch euren ersten Auftrag. Die Mutter der Nacht spricht nur mit einem einzigen Mitglied der dunklen Bruderschaft dem Zuhörer der schwarzen Hand. Und wenn unsere Herrin spricht, dann folgt der Tod. Als ich in die Familie kam, wurde diese Zuflucht von einem anderen Sprecher geleitet. Lucien übernahm, als sie beim Erfüllen eines Auftrages getötet wurde. Der Graf von Skingrad ist nicht ganz der, der er zu sein scheint. Sagen wir einfach, nicht nur ich mag seine Abende. Sittis ist die Dunkelheit seit Unzeiten. Er ist kein Dädra und lebt nicht im Reich von Oblivion. Nein, Sittis ist etwas völlig anderes. Ich wurde vor 300 Jahren vom Vampirismus heimgesucht, als ich auf einer Expedition tief im Aschland von Wardenfell unterwegs war. Fast 100 Jahre lang jagte ich im Verborgenen, bis die dunkle Bruderschaft mich fand. Heute habe ich eine Familie, die meine einzigartige Begabung nicht nur akzeptiert, sondern zu schätzen weiß. Eines Tages, vielleicht, wenn ich glaube, ihr habt es verdient, gebe ich euch eine Chance, zu einem Jäger der Nacht zu werden. Diese Zuflucht gibt es schon länger, als ich der dunklen Bruderschaft angehöre, und das ist 200 Jahre her. Ein Auftrag ist ein geheimer Pakt mit der dunklen Bruderschaft. Sie geben uns Gold, und wir eliminieren eine Person. Ein Auftrag wird durch einen erfahrenen Meuchelmörder wie euch ausgeführt, der die Verpflichtung der dunklen Bruderschaft gegenüber unseren Kunden erfüllt. So war es schon immer. Bei der Ausführung eines Auftrags könnt ihr euch einen Bonus verdienen, wenn ihr bestimmte Vorgaben erfüllt. Nun lasst uns beginnen. Ich weiß nicht, was ihr von Piraten haltet, aber ihr müsst einen töten. Einen Kapitän, um genau zu sein. Auf seinem Schiff, umgeben von seiner Mannschaft. Wie sieht es aus? Hervorragend. Ihr müsst Folgendes tun. Geht zum Hafenviertel der Kaiserstadt. Dort liegt ein Schiff vor Anker, die Marie Elena. Geht an Bord des Schiffes und sucht den Kapitän Gaston Tussaud. Er hält sich vermutlich in seiner Kajüte auf. Töte Tussaud auf beliebige Weise. Die Piraten sind dabei, ihr Schiff zu beladen. Ihr könnt euch möglicherweise in einer der Kisten an Bord schmuggeln. Ach, und noch etwas. Fragt eure Brüder und Schwestern nach aktuellen Aufträgen. Ihr Rat kann sehr wertvoll sein. Als Pirat hat Gaston Tussaud sicherlich eine Menge Blut vergossen. Jemand ist auf Rache aus und hat uns angeheuert, um sie auszuführen. 
Vergießt etwas Blut für mich, lieber Bruder. So, alles klar. Jetzt haben wir hier natürlich die Information erhalten von Valtteri. Jetzt kann ich jeden Einzelnen hier nochmal fragen. Vielleicht haben die noch nützliche Informationen. Wenn das nicht das neue Familienmitglied ist. Nur damit das klar ist, die Gebote erlauben es mir nicht, euch zu töten. Aber niemand kann mich zwingen, euch zu mögen. Ich verkaufe euch nur deshalb Ausrüstung, weil Ocewa mich dazu zwingt. Diese Familie braucht keine Fremden. Übel riechen der also nicht. <lacht> Eure Methoden mögen... Willkommen. Willkommen in der Familie. Ich würde euch ja umarmen, aber Ocewa hat es mir untersagt. Aha. Euer erster Auftrag. Keine Chance auf einen Bonus, hä? Was soll's? Macht nichts. Was braucht man magische Gegenstände, wenn man Talent hat? Das Gute daran, wenn man das Ziel aus der Nähe tötet, ist, dass man mit ihm sprechen kann. Man kann was richtig Furchteinflößendes sagen. Zum Beispiel hatte ich einmal den Auftrag, ein kleines Nordmädchen bei ihrer Geburtstagsfeier zu töten. Sie fragte mich, ob ich der Clown wäre. Da sagte ich zu ihr, nein, ich bin ein Bote des Todes. Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen. <lacht> Egal, die wird keine sechs Jahre mehr alt. Wahrhaftig? Ich habe nie wirklich verstanden, wer oder was Sitis wirklich ist. Solange ich die Gebote befolge und meine Aufträge erfülle, sollte er zufrieden sein. Ihr kennt ja die Redensart. Zu Hause ist dort, wo du den Kopf deines Feindes aufhängst. Ich habe einmal erlebt, wie Lucien mit einem aufsässigen Bruder umgegangen ist, der gegen die Gebote verstoßen hatte. Ich brauchte eine Woche, um das Blut von meinen Stiefeln zu entfernen. Ich weiß nicht, wer die Mutter der Nacht ist, aber sie bezahlt mich dafür, Leute umzubringen. Hätte meine eigene Mutter mich doch so sehr geliebt. Dann bis spät. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich bin Thel Endril, eine Waldelfe und ergebene Tochter von Sitis. Ich hoffe, dass unsere Zuflucht euren Vorstellungen entspricht. Piraten, hä? Die sind ziemlich schnell und geschickt mit dem Schwert, aber sie mögen keine Rüstung. Genauso wenig mögen sie Bogen und Zauber. Eigentlich hat Lucien mich nicht rekrutiert. Zumindest am Anfang nicht. Er wollte mich töten. Mein Vater wollte meinen Tod und er heuerte die dunkle Bruderschaft dafür an. Ich entkam Lucien und zahlte meinem Vater seinen Verrat heim. In jener Nacht unterbreitete Lucien mir ein Angebot, das ich einfach nicht ausschlagen konnte. Unsere Fürstin ist eine äußerst alte und mächtige Elfe. Eines Tages, wenn ich ein Zuhörer der Schwarzen Hand bin, werde ich ihr wunderschönes und unheiliges Äußeres zu Gesicht bekommen. Ich sollte das wirklich nicht tun, aber na gut. Gogron hatte als Kind ein kleines Kaninchen. Er streichelte das Ding so fest, dass er ihm den Schädel eindrückte. <lacht> was für ein Grobian. Vor langer Zeit, in einem längst vergessenen Zeitalter, kam sie Tiss zu der Mutter der Nacht und zeugte mit ihr fünf Söhne. Die dunkle Bruderschaft entstand also aus seiner Liebe. Um ehrlich zu sein, vermisse ich die riesigen Ulmen meiner Heimat Valenwald. Aber ich wurde vor langer Zeit von dort verbannt. Aufgrund von Taten, über die ich nicht sprechen möchte. Dies ist jetzt meine Heimat. Mögen eure Pfeile immer ins Schwarze treffen. Hier einen Moment Zeit. Ja, Schwester. Ich habe von eurem letzten Auftrag mehr. Ich wollte euch nur dazu gratulieren, wie gut ihr die Aufgabe gelöst habt. Wie, wie ich sehe, habt ihr den Auftrag von Vicente angenommen. Sehr gut. Jedes Leben, das ihr nehmt, stärkt Sittis und lässt die Bruderschaft aufblühen. Ich habe auch mal einen Piraten umgebracht. 
Das Schiff war zu der Zeit natürlich auf hoher See, irgendwo zwischen Wardenfell und Solstheim. Das waren noch Zeiten. Geht nun. Ich heiße euch in unserer Familie willkommen und an diesem Zufluchtsort. Fühlt euch hier wie zu Hause, liebevoll umarmt von der Mutter der Nacht. Die Marie Elena, sagt ihr? Das Schiff habe ich gesehen. Es hat einen außergewöhnlichen Balkon am Heck. Ich nehme an, er führt direkt zur Kajüte des Kapitäns. Könnte hilfreich sein. Ocheva und ich kennen Lucien schon aus Kindertagen. Er hat uns in den Weisen der Schattenschuppen unterrichtet und ist wie ein Vater für uns. Die Mutter der Nacht ist die unheilige Ziehmutter der dunklen Bruderschaft. Sie leitet unser Handeln, so wie der fürchterliche Vater Sitis einst ihres geleitet hat. In der argonischen Heimat Schwarzmarsch werden jene, die unter dem Zeichen des Schattens geboren werden, direkt nach ihrer Geburt zur dunklen Bruderschaft gebracht. Jeder Schattenschuppenjüngling wird in den Künsten der Heimlichkeit und des Meuchelmordes ausgebildet und verbringt sein Leben im Dienst des mächtigen Königreichs Argonien. Jede Schattenschuppe, die die Volljährigkeit erreicht, wird als vollwertiges Familienmitglied in die dunkle Bruderschaft aufgenommen. So war es bei mir und bei Ocheva. Wer Sittis ist, fragt ihr. Manche nennen ihn den fürchterlichen Vater. Die dunkle Bruderschaft ist vor sehr langer Zeit aus einer furchtbaren Liebe entstanden. Ich habe gehört, dass der Graf von Chardinal Informationen über diese Zuflucht hat, aber er erhält viel Gold sowie andere Vergünstigungen, damit er den Mund hält. Wandelt alle Zeit in Sittes Schatten, lieber Bruder. Macht, dass ihr wegkommt. Okay, also da komme ich noch nicht durch. Dann muss ich doch nach oben gehen. Durch den Haupteingang... Also beendet. Ein feuchtes Grab ist das. Wir müssen hier zur Hafen, zum Hafenviertel und da reisen wir jetzt auch direkt hin. Was haben die gesagt? Also... Zauber mögen sie nicht. Und auch Pfeil und Bogen. Was ich aber auch noch mache, um nicht entdeckt zu werden, ist... Ähm Ich ziehe mir die Schuhe aus, damit das Schleichen etwas leichter fällt. Da, den kann ich auch noch. Ach, nee, die ist schon vergiftet. Gut, wo sind die? Da ist So. Ich sag's dir, Jungchen, es bringt Unglück. Eine Frau auf einem Piratenschiff. Zu meiner Zeit wäre das nie vorgekommen. Jetzt hör mal, wie oft hat Malvulis uns aus der Patsche gezogen, hm? Kapitän Tussaud hat gute Gründe, sie zu behalten. Wenn's ums... Hm, irgendwas drin, nee. 
Ey, Jungchen. Ach ja, wie konnte ich das nur vergessen? Zum Beispiel, als wir damals bei Ersthalt fast an den Klippen zerschellten. Da war ein anderer am Steuerrad. Ich hab's tausendmal gesagt. Ich konnte nichts dafür. Das Rad war mit Möwenmist bekleckert. Ich bin mit der Hand abgerutscht. Das hätte jeden passieren können. Mit Malvolis ist uns so etwas nie passiert, oder? Und weißt du warum? Weil sie sogar im Schlaf besser segelt, als du, alter Nah, es jemals können wirst. Ha! Wart's nur ab, Jungchen. Dunkelelf Schlampen bringen nichts als Unglück. Mit ihr auf dem Schiff sind die Tage des Kapitäns gezählt. Ihr werdet schon sehen. Hüte deine Zunge, Alter. Wenn Kapitän Tussaud dich hört, setzt er dich aufs Trockene. Jetzt komm endlich. Wir haben lange genug gequasselt. Super. Jetzt mehr nee, könnt ihr also nicht. Das war irgendwie nicht so gut. Ich will. Irgendwas Sinnvolles haben, aber ich fürchte nicht. Ne. Fackel. Was zum Teufel? Ihr gehört nicht zu meiner Mannschaft. Ihr habt besser eine gute Erklärung auf Lager, wenn ihr dieses Schiff lebendig verlassen wollt, Landratte. Was? Was seid ihr denn für einer? So ein Prediger oder was? Einer dieser Bekloppten von der Kirche? Dafür habe ich keine Zeit. Das hat sich schnell erledigt. Captain, Kapitän Tussau, alle... Ihr seid zwei. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe gehört, hier wurde... Wunderschön, oder? Die Marie Elena. Verdammt tolles Schiff mit einer verdammt tollen Mannschaft. Und ich muss es wissen, ich bin der erste Offizier. Malvulis ist mein Name. Glaubt mir, wir mögen es überhaupt nicht, wenn die Leute in unseren Angelegenheiten herumschnüffeln. Kommt diesem Schiff nicht zu nah, sonst machen meine Männer euch fertig. Naja, zum Glück wissen die noch nicht, was ich gerade getan habe. Also von daher, es geht für mich direkt wieder weiter nach Chardinal zum Osttor, um mit Vicente Valtteri zu sprechen. Es ist auch ganz wichtig, halt, dass ihr den Nierenwurz in diesem Schiff einsammelt, weil ihr ansonsten nicht mehr so gut in das Schiff reinkommt. Und 
unser Wächter zieht seine einsamen Kreise. Ihr also. seid wie ein... Der Pirat ist also ausgeschaltet. Hervorragend. Niemand wird um ihn trauern und Sitis ist besänftigt. Bitte nehmt dieses schwarze Band als Belohnung. Es ist ein Ring mit Kräften, die jemandem, der Diskretion schätzt, sehr nützlich sein können. Gut, damit ist dieser dieses Kapitel abgeschlossen. Jetzt gucke ich mal das schwarze Band. Genau, leicht hoch zur Sicherheit widerstehen. Klingt nach einem sehr netten Ring. Kann ich auch gleich mal behalten. Aber Helm habe ich noch nicht. Gut. Damit geht es hinterher im nächsten Part weiter. Und dieser ist jetzt damit abgeschlossen. Der erste richtige Quest von Vicente Valtteri.